Fala amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o... Opa, eu sou o Gavin, eu sou daqui dos Estados Unidos e não tem o tripé. Eu amo a língua portuguesa, eu simplesmente amo a cultura brasileira e a maioria da música daí. Nos bons e velhos tempos do canal, um inscrito, alguém me desafiou pra tentar decorar, cantar para o Escabol. Mas sim, assim o fiz, não não sei se fosse brincadeira ou não E eu postei no YouTube com o título americano Não, para o este caboclo com sotaque americano Daí recebi um monte de comentários falando Ok, deu para perceber o seu sotaque Mas durante certos trechos da música Seu sotaque sumiu completamente É mesmo? Já apareceu? Música é estranho assim, tipo uh, com a Adele Quando ela fala no inglês Ela tem um sotaque super, super forte Um sotaque britânico Porém, quando cantar, não dá para... É, perceber o sotaque dela. Então, eu queria saber quais os trechos de Faroe de Capoco que me entregaram como americano. Mas me deu a ideia de abordar o que acontece com o sotaque quando cantar. Então, é exatamente isso que vamos fazer hoje com brasileiros famosos cantando em inglês. Então, vamos colocar a mão na massa. Vamos colocar os fones, os earbuds. Earbuds? Vamos lá. Ok, vamos começar numa ordem uh, cronológica. O primeiro cantor é o Gilberto Gil com Volks Volkswagen Blues. Ele cantou pela primeira vez em 1969 em português, mas ele fez uma versão em inglês em 1971, depois de um tempinho na Inglaterra. E uh, vamos uh, ouvir como é o inglês dele. Que mito! Oh, that guitar, that's guitar. Let you me won't. present to you my folks, folks, fucking blues. Ready to carry me away, a long way to reach the moon. É, no inglês é Volkswagen, Volkswagen, mas não importa. E ele fala, let me present to you. Muito uh, é pronunciado, bem claro, bem certinho, né? Mas cantado uh, ficaria mais como... Uh, let me present to you, to you, to you. Such an idea fills my daydream. Such an idea brings a moonbeam. Sem nada do sotaque aí, gente. É impressionante. Such a floating light thread. Thread, T-H-R? Ele acertou. My lunar Volkswagen cabin. With no man, no dog, no bagging. Such an idea thrills my soul. Breaks down my self-control. Só porque eu sei que ele é brasileiro, que eu tô notando um pouco de um sotaque no, no, nas palavras soul e control, sem esse L no fim, né? Ele fala meu Brasil, né? Soul, control. E em inglês seria Brazil, soul, control. Com mais desse L, um pouco mais. É, mas é, é muito, muito pequeno o sotaque dele aí. Eu só queria mencionar. I feel like a yolk in the neck. On the way Yolk to the egg. moon, thrown high in the sky by my dream in my Volkswagen Blues. É ótimo, gente. Eu só posso falar isso. Até a letra parece algo psiquidélica. Eu não sei a palavra certa, mas é bem com imagens bem fortes. Lembra muito os The Beatles, que é interessante porque vamos à próxima banda, que é uma mistura de duas das minhas bandas preferidas, os The Beatles e também Legia Urbana, como muitos de vocês, muito, muito dos brasileiros que eu já conheci. E essa é de 1992. Dois, e é uma versão de A Montanha Mágica que o Renato Russo e o resto da banda fizeram para o álbum Música para Acampamentos e ele, eles colocaram ah, no fim, no mesmo ritmo, na música da Montanha Mágica, ah, várias músicas dos The Beatles. Jealous Guy, do John Lennon especificamente, e também Ticket to Ride. E vamos escutar. Não sou brasileiro, nem sou nativo, mas essa música me dá muitas saudades. Nem posso, nem consigo imaginar como deve ser para vocês. Muitas saudades mesmo. Ah, tinha esquecido que tem essa música também. You've lost that loving feeling. Caraca. A 
categoria nada entregue ele como estrangeiro. Você baby. Então é you've lost that loving feeling, mas quando cantado, falado bem rápido também some completamente esse G, loving feeling, e é assim que ele cantou. E aí vem o português que eu amo, mas para este vídeo vamos fast forward para mais ou menos o sétimo minuto, ainda com esse ritmo. Dreaming, dreaming. Ele cantou o beating aí com o G. Mas ele está é, tirando as palavras pass e fast, o T final, que some durante a fala do dia a dia e também cantado. And my heart was beating fast. Quase não se fala esse T no fim. E ele fez assim. Opa. Control. <laughs> control. Eu falei como brasileiro aí. aí. Uh, control, né? Control! Quando cantado, dá pra fazer exatamente isso e nem dá pra perceber o sotaque dela quando ela fala perfeitamente assim. Aí. Aí, I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. Ele colocou o T no you que acontece aqui uh, quando tiver certas palavras depois do T em palavras assim. Esse assunto para outro vídeo. Mas é impressionante que ele fez. Ele tá, claro, imitando o sotaque ou, ou a voz do, do John Lennon. Mas é claro que ele pegou muito, muito, muito desse jeito de cantar. Que ainda é impressionante, gente. Não tem nada para falar mais disso. I'm sorry that I didn't want to hurt you. That guitar again. I think I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah. He's got a ticket to Oh, perfeito. He's got a ticket to ride and he don't care. My baby don't care. Don't. Don't. My baby don't care. Simplesmente não tenho algo para falar para ele. O inglês dele foi absolutamente perfeito. Perfeito. Mais uma razão para amar o Renato Russo. E a terceira aqui é a P pity. Eu sempre tenho dificuldades quando falar em português porque lembra muito a palavra pity, pena, do inglês. Mas também tá a pity durante uma, um concerto ao vivo, o 10 concerto ao vivo em 2007, eu acho, em São Paulo. E é a música Ignoring You. Interessante, porque ela tá falando SG que não é errado, mas não é comum quando cantado SG no ING no fim. Ela é ótima. Não vou mentir que eu, eu não... É, é, percebi, eu não entendi o que ela cantou. Eu não tenho a letra em frente de mim. Ah, então ela cantou Don't, don't, sem o T aí. É Jealousy. Ela cantou Jealousy, que entregou ela um pouco. Ela quis cantar 
throw me in the mud uh, é, TH é um som meio difícil às vezes Tudo bem. Sou eu, do futuro Do futuro Tô revisando o vídeo aqui desta vez com a letra em frente de mim E eu percebi que eu perdi completamente uma letra que ela cantou Eu achava que ela cantasse Don't throw me in your mud Mas agora tô vendo que é Don't drown me in your mood Que se pronuncia Don't drown me in your mood Dá pra entender porque eu achava que fosse assim, né? Get é princess, não é princess, ela enfatiza muito o i, a princess. Ah, ela cantou Though you can't keep me É can't, tipo, uh, com o sotaque britânico lá, ah, interessante É o Gavin de novo, Back to the Future Não foi perfeito não, na verdade Dessa vez, mais uma vez, com a letra em frente de mim Eu achava que ela cantasse Quiet and Tired in this body cage E ela pronunciou Tide com duas sílabas, né? Tired, mas em inglês é Tide Uma sílaba só sem o Jack, perfeito. Ela é tipo a Evanescence do Brasil. So cool. She's so cool. Oh, eu entendi essa. Uh, eu não entendi além de só I am not E ela cantou bem forte esse T I am not Que não precisa O que é impressionante é que ela escreveu essa música uh, justamente como o Gilberto Gil com, com a outra música, né? Eu nem conseguiria fazer isso em português, então... Parabéns. Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. E se tiver é, conselho para mim quando cantar em português naquele vídeo de Farolês que vou também falar, né? É super legal. Gente, sempre é, é, eu acho legal tentar refinar o sotaque, tentar aprimorar na língua estrangeira. Nem foi para zoar ninguém. Na verdade, foi para elogiar eles, mas eu achava que seria interessante abordar quais partes do sotaque entrega um brasileiro quando eles cantam uma música. Por favor, like, inscreve-se. Também eu tenho tido dificuldades com, com as notificações dos vídeos. Então, se você quiser uh, ser notificado quando eu posto um vídeo, por favor, ativa esse sininho lá. Então, talvez é por lá, por lá. E até o próximo vídeo, gente!